السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد شكرا لشكرا لشكرا بحي ونرى پہلا میں اندر جاتے ایک سرمک دی بوش با میں دی بوش ای دی بوش بولو کے پریتی بری پرائے آشیٹی دیشے شرکاری چھوٹی بیوستہ تھا کہ بیبینو مانبادی کا شونس تھا بانگ سرمک شنگوٹن گلو ای دی بوشے سرمک دیر بیبینو او دیکار نیے کتھا بولے تھا کہ نانا آئے جو نے ای دی بوشتی او جاپن کرا ہوئے تھا کہ آج ہم رالو چنا کرو کورنا بانگ سننا تو تھا اسلامی ایک جن سرمک کی کی مر جاتا دیا ہوئے چھے ا આસકેર માણવાદીકાર સંસ્તાબં સ્રમીક સંગોઠણ ગોલુર જંમેરો સતો સતો બચર આગે કોરણાબં સુનન� કોનો માણવાદીકાર સંસ્તાબાર સંગોટરે દારસ્ત હવાર આદો પ્રયજને બરોં એ વિશે કોરણે मालिक हतो તાહોલે પ્રિથિવીર બર્તમાન જે ધારા આમરા દેખતે પાચી જે સ્થિતી શિલોતાબંં ભાલો માનુશન તીને જખણ અશદ એબં મંદ કાસ્તે કે નીજે કે બાચીએ રાખેન તીને આલાસમાતલા કાછે સ્પચીતે સ્� કોરે રાખલેઓ એટા અતંત શામોઈક શમોએર જનો આલા સમાતાલા કાચે કલામોતેર દીન મરજાદાર આશને આશીન હવેન શેઈ વેક્તિ જાર કરમો દુનિયાતે સબચેતી ભાલો થાગબે એવં જીની સત કર્મશીલ એવં નેકકર બંદા હિસાબે નિજેકે પ્રમાણ કરતે પરવેન તાર સાક્ષર તિની રાખતે પરવેન આર દ્વિતીય જે પોઈન્ટ ઈ ક્ષેત્રે લો ગુરુત્વપૂર્ણ એવં લક્ષણીય તા હોલો આલા સમાતાલે પ્રિથિવીર સાભાવિક ધારા કે અબભાહત રાખા શાટતે કિછુ માનુશકે સ્રમીક કોરે રાખલેઓ તાદેર સુસ્પષ્ટ � આલા સમાં તાલા કોણો કોણો દીક થેકે તાર માલીક થેકે ઓ તાકે રીચ એબં સમરીદ્ય કોરે રેખેચેન શુખી ક� પરીસ્રમ કરે ઉપરજણ કરે તીની જે ખાબાર ગ્રહણ કરે થાકે� તા થે કે તીની અતાર આહાર જોગાર કોટેન ઉપરજન કોરે તીની ખેતેન દાઉદાલે સ્રતે સલામ 
তিনি লৌহ শিল্পের সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে তার জীবিকা নির্বাহ করতেন সই মুসলিমের এক হাদিসে আসছে জাকারি আলাইসরাতের সালাম ছিলেন নেজ্জার বা কাঠ মিস্ত্রি এবং বেশিরভাগ নবী রসুল গনি ছাগলের রাখাল ছিলেন বা বিভিন্ন পশু গবাদি পশুর রাখাল ছিলেন এই রাখালি করে তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করতেন সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ সুমাতলার কাছে এই পৃথিবীতে সবচেয়েতে মর্যাদাবান সবচেয়েতে শ্রেষ্ঠ হলেন আম্বিয়া ক্রাম আলহিমুসাল্লাম সেই নাবি রসুল গনকে আল্লাহ সুমাতলা শ্রমিকদের কাতারে রেখেছেন এবং সকল নাবি রসুল গনি কোনো না কোনো ক্যাটাগরির শ্রমজীবী ছিলেন এ থেকে ইসলামে একজন শ্রমিকের শ্রমের যে মর্যাদা রয়েছে তা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে এবার আসা যাক একজন শ্রমিকের জন্য কি কি অধিকার সংরক্ষণ করেছে ইসলাম এখনো যেন আমরা সে বিষয়টি জেনে নেই একজন শ্রমিকের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তার পারিশ্রমিক আর কোরআনে করিমে একশত পঞ্চাশটি জায়গায় আল্লাহ সাল্লা আজার বা পারিশ্রমিকের কথা উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ একজন শ্রমিকের পারিশ্রমিকের বিষয়টিকে কোরআনে করিমে এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে একশত পঞ্চাশটি জায়গায় আজার বা পারিশ্রমিকের কথাটি আল্লাহ সাল্লা উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তালা অন্য এক আয়াতে বলেছেন আসিয়া আহম তোমরা মানুষকে কোনো কিছুতে কোনো অবস্থাতে ঠকাবে না একজন শ্রমিক তিনি সরল অথবা আল্লাহ সুমাতাল আপনাকে তার চাইতে শক্তিশালী করে রেখেছেন তাকে দুর্বল করেছেন এই অজুহাতে বা এই কারণে আপনি কোনো অবস্থাতে তাকে ঠকাতে পারেন না এটাই হলো ইসলামের শিক্ষা এবং নির্দেশ সই বুখারের এক হাদিসে আসছে নবী আলাহাম বলেছেন হাদিসে কুৎসিত আল্লাহ সুমাতাল বলেছেন আমি কেয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্বয়ং বাদীর ভূমিকায় থাকব আল্লাহ বাদী মামলা হবে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার ভিতরে এক ব্যক্তি হলেন ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে চাকরি দিয়েছেন কোনো ব্যক্তিকে কোনো কাজে নিয়োগ দিয়েছেন এবং সে লোকটি কাজটি সম্পন্ন করার পরেও তার পারিশ্রমিক তিনি দেননি তেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ সাল্লা স্বয়ং নিজে এই জালেম এবং এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদীর ভূমিকায় থাকবেন সুরান এবরে মাজার খাদিসে আসেন সালাম বলেছেন একজন শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুখাবার আগে আগে তার শ্রম তাকে বুঝিয়ে দাও এ থেকে একেবারে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠল যে ইসলাম একজন শ্রমিকের পারিশ্রমিকের বিষয়ে কোনো প্রকার ছাড় দেওয়ার স্কোপ রাগে নাই বরং এটাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে রেখেছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজের বুয়া থেকে নিয়ে নানা শ্রেণী পেশার মানুষকে আমরা বিভিন্ন সময় নিয়োগ দিয়ে থাকি এই সমস্ত লোকদের পারিশ্রমিক পরিষদের ক্ষেত্রে করোনা এবং সুন্নার এই নীতিমালাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মাথায় রাখা একজন মুসলিমের জন্য অপরিহার্য এবং কর্তব্য শ্রমিকের অধিকার প্রসঙ্গে ইসলাম দ্বিতীয় যে বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছে তা হলো একজন শ্রমিককে নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনোভাবেই যেন তার উপরে তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপিয়ে দেওয়া হয় তার জন্য খুব বেশি কষ্টসাধ্য হয় এরকম কোন কাজের বোঝা যেন তাকে বহন করতে বাধ্য করা না হয় সে বিষয়ে আল্লাহ সাল্লা আলোকপাত করেছেন কোরআনে করিমের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ নবী মুসা আলী সাল্লামকে যখন রাখাল হিসাবে নিয়োগ দিলেন সোয়াইব আলাহাম তখন তিনি একটি উক্তি করেছিলেন আর সেটি আল্লাহ সাল্লার কাছে পছন্দ হয়েছে বিধায় আল্লাহ তালা কোরআনে করিমের অংশ করে দিয়েছেন আল্লাহ বলেছেন যে সোয়াব আলাহাম মুসা আসলামকে বলেছিলেন তাকে কাজের ভার বুঝিয়ে দেওয়ার পরে ওমা উরিদন আশুক আলেক সাতা জিদুনি ইনশাল্লাহ মিনা সলেহিন আমি তোমাকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছি ভার দিয়েছি আমি চাই না তোমার উপরে কোনো প্রকার কষ্ট চাপিয়ে দিতে বোঝা চাপিয়ে দিতে তোমার সাধ্যের বাইরে কোনো কিছু চাপিয়ে দিতে ইনশা আল্লাহ তুমি আমাকে সৎকর্মশীল বান্দাদের মধ্য থেকে পাবে সৎকর্মশীল মানুষ হিসাবে পাবে সময়ত উপস্থিতি আজ আমাদের সমাজে একেবারে সাধারণ দিন মজুর বা শ্রমিক একেবারে বাসার কাজের বুয়া থেকে নিয়ে সাধারণ শ্রেণীর পেশার যে সমস্ত শ্রমিকরা রয়েছেন তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে কতটা তার জন্য কষ্টসাধ্য হবে এটি তার জন্য বহনটা কতটা কঠিন হবে সে বিষয়টি আমরা সময় মাথায় রাখি না অথচ একজন মুসলিম হিসেবে আমাদেরকে এটি মাথায় রাখতে হবে এটি কোরআনে করিমের শিক্ষা শ্রমজীবী মানুষের যে সকল অধিকার সংরক্ষণ করেছে ইসলাম তার ভিতরে তৃতীয় যে পয়েন্টটির কথা বলবো তা হলো শ্রমিকের আত্মমর্যাদা শ্রমিকের সম্মান একজন শ্রমিককে যেই মর্যাদা ইসলাম দিয়েছে সেই মর্যাদার কথা তথাকথিত মানবাধিকার সংস্থা শ্রমিক সংগঠন বা পৃথিবীর কোন সভ্যতা কোন সমাজ কল্পনাও করতে পারে না সুনান ইবনে মাজার এক হাদিসে আসেন সালাম বলেছেন তোমাদের কারোর পিয়ন বা কাজের লোক যদি খাবার নিয়ে আসে তাহলে অবশ্যই সে যেন ওই কাজের লোককে নিজের সঙ্গে খেতে বসায় একই প্লেটে একই দস্তরখানে একই টেবিলে তার সঙ্গে একই মানের খাদ্য খাওয়ার জন্য চাকে যেন আহ্বান করা হয় যদি সেই চাকর বা অধীনস্থ লোক তিনি যদি অস্বীকৃতি জানান তিনি যদি বিব্রত বোধ করেন তাহলে তাকে ধরে নিয়ে নিজের সঙ্গে বসে খাবার খাওয়ানোর নির্দেশনা ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছি সময়ত সাথী বন্ধুগণ পৃথিবীর কোন সভ্যতা পৃথিবীর কোন সমাজ পৃথিবীর কোন সংগঠন শ্রমিকের জন্য এরকম অধিকার চাইতে পারে দাবি করার সাহস রাখে যে শ্রমিককে তার মালিকের সমমানের খাবার একসঙ্গে ব
আমি নিজের চোখে দেখার দুর্ভাগ্য হয়েছে যে তারা প্রচণ্ড ঠান্ডার দিনে সোফায় বসে হয়তো কোনো প্রোগ্রাম উপভোগ করছেন বা আড্ডা দিচ্ছেন অথচ ছোট কাজের মেয়েটাকে ঠান্ডার দিনে ফ্লোরে বসিয়ে রেখেছেন সোফায় বা কোনো চেয়ারে তাকে বসতে দিচ্ছেন না এই নির্মমতা এই অবিচার পর্যন্ত আমাদের সমাজে এখনও হয় অতএব শ্রমিকের অধিকারের এই পয়েন্টটি শ্রমিককে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া তার শরীর এবং স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল করা এটা একজন মালিকের কর্তব্য যদি তিনি তা না করেন তবে কেয়ামতের ময়দানে এর জন্য কড়ায় গণ্ডায় আল্লাহ সাল্লাহ কাছে মাসুল দিয়ে এর সাজা ভোগ করে তারপরে তাকে সামনে অগ্রসর হতে হবে সমাজের সাথে বন্ধুগণ ইসলামের দৃষ্টিতে একজন শ্রমিকের কি কি অধিকার দেওয়া হয়েছে সে প্রসঙ্গে আমরা চতুর্থ যে পয়েন্টটি বলবো তা হলো জোলমকে ইসলাম সর্বোচ্চ মাত্রা নিষিদ্ধ এবং হারাম কাজ হিসেবে ঘোষণা করেছে নেবেল সাল্লাম বলেছেন আজুল মুজুলমাত নিয়মাল কেয়ামা দুনিয়াতে কারোর প্রতি যদি অবিচার করা হয় সেটা অর্থ গড়ির দিক থেকে অবিচার হোক শারীরিকভাবে অবিচার হোক কথা বা কোনো কাজ দিয়ে অবিচার হোক যে কোনোভাবে অবিচার করা হোক না কেন আপনি আপনার অধীনস্থ আপনি আপনার কর্মচারী আপনি আপনার কাজের লোক অথবা যে কোনো মানুষের প্রতি যদি কোনো ধরনের অবিচার করে থাকেন জোলম করে থাকেন কেয়ামতের ময়দানে আপনার সম্মুখে অত্যাচারের সম্মুখে সেই জোলম বহুমুখী অন্ধকার হয়ে আবির্ভূত হবে এবং এর মুখোমুখি আপনাকে হতে হবে সহি মুসলিমের এক হাদিসে আসছেন বলে সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ সাল্লাহ হাদিসে কুলসিতে এসাদ করেছেন ইয়ে আবাদি ইন্নি হাররাম তো জুলম আলা নাফসি হে আমার বান্দাগণ আমি নিজের প্রতি নিজে আমি আল্লাহ হয়েও আমার বান্দাদের প্রতি জোলম এবং অবিচার করাকে হারাম করেছি ও যে আলতুহু বই না কু মহাররামা আমি তোমাদের জন্য এই জোলম বা একে অন্যের প্রতি অবিচার করাটাকে হারাম করেছি ফালা তজা আলামু অতএব তোমরা একে অন্যের প্রতি কোন অবস্থাতে জোলম করবে না সহি বোখার রেখা দিছে আসছে নবিল সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ সাল অনেক সময় মানুষকে ঢিল দিয়ে থাকেন মানুষকে আল্লাহ সাল্লাহ সুযোগ দিয়ে থাকেন অন্যের প্রতি জোলম করার শক্তি সামর্থ্য দিয়ে থাকেন আল্লাহ সাল্লাহ পাকড়াও করেন না সে জোলম করতেই থাকে করতেই থাকে করতেই থাকে কিন্তু একটা সময় আল্লাহ সাল্লাহ ঠিকই থাকে পাকড়াও করেন তখন তার আর পালাবার কোনো পথ থাকে না শ্রমজীবী মানুষের প্রতি জোলম এবং অবিচার প্রসঙ্গে নেবেল সাল্লামের জীবনের ঐতিহাসিক একটি ঘটনা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে রয়েছে সাহাবি আবু মসুদ রাজিয়াল্লাহ বর্ণনা করেছেন একবার আমি আমার এক কৃতদাসকে তার কোনো একটি ভুলের কারণে প্রহার করছিলাম তাকে মারছিলাম পেছন থেকে নবিল সাল্লাম এই দৃশ্য দেখে তিনি বলে উঠলেন লাল্লাহ আকদার আলাইকা মিংকা আলাই মনে রাখবে তুমি এই কৃতদাসের প্রতি এই শ্রমজীবী মানুষটার প্রতি এই অধীনস্থ লোকটার প্রতি তোমার যে পাওয়ার রয়েছে তোমার যে কর্তৃত্ব রয়েছে যে প্রভাব রয়েছে আল্লাহ সাল্লার প্রভাব এবং পাওয়ার তোমার উপরে তার চাইতে অনেক বেশি রয়েছে অতএব আল্লাহকে তুমি ভয় করো তখন সেই সাবি নবীর সাল্লামের এই কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে সেই কৃতদাসকে চিরকালের জন্য মুক্ত করে দিলেন এ হলো ইসলামের নবী আমাদের রসুল করিম সাল্লামের মহানুভবতা এই ছিল শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায় করার ক্ষেত্রে অধিকার সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে জোলমের হাত থেকে শ্রমজীবী মানুষকে বাঁচাবার ক্ষেত্রে তার বলিষ্ঠ ভূমিকার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের অধীনস্থদের প্রতি আমাদেরকে সদয় হতে হবে তাদের অধিকার অধিকারগুলোকে সংরক্ষণ করতে হবে তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে আমাদেরকে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করতে হবে এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমাদেরকে করতে হবে আল্লাহ সাল্লা সব ধরনের অবিচার থেকে আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন সংরক্ষণ করুন পৃথিবীর সকল শ্রমজীবী মানুষ যেন তাদের ন্যায্য অধিকার পান তারা যেন তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা পান সেই কামনা আল্লাহ সাল্লার কাছে ব্যক্ত করে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ওয়াহরুদ্দা আওয়ানা আলহামদুল্লাহ রবুল আলমিন ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত